வணக்கம் நண்பர்களை உங்களை எங்கள் தமிழ் டேட்டா சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து எங்கள் சேனலுடன் இணையுங்கள் மற்றும் உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்தால் இன்றைய உலகில் ஆண் பெண் பிரிவினை இல்லை என்ற வாக்கியத்தை மேற்கோடிட்டு காண்பித்து கொண்டே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பல வளர்ந்த நாடுகளிலும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடுகளின் முன்னணி நகரங்களிலும் குறைந்த சதவீத ஒர்க்கிங் பெண்களை கணக்கில் கொண்டு இன்னும் வெளியுலகம் காண்பிக்கப்படாத பெண்களையும் அதில் ஒட்டுமொத்தமாக கள்ள ஓட்டாக போட்டு நாம் வளர்ந்து விட்டதாகவும் பெண் சுதந்திரம் பெற்று விட்டதாகவும் ஒரு காணல் நீரை உருவாக்கி வைத்துள்ளோம் முன்னணி நகரங்களில் ஆண்களுக்கு நிகராக பல பெண்கள் உழைத்தாலும் அவர்களுக்கான சமநிலை மதிப்பு அளிக்கப்படுகிறதா பெண்களை நாம் முழுவதுமாக புரிந்து கொள்கிறோமா கணவனை விட அதிகம் சம்பாதித்தாலும் கூட ஒரு சில விஷயங்களில் மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு அமையும் மற்றபடி மனதிற்கு பூட்டு போட்டு கொண்டுதான் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் பெண்கள் மனதளவில் எவ்வளவு பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு மாதாவிடாய் என்ற ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னும் பல இடங்களில் அந்த மூன்று நாட்களில் அவர்களை ஒதுக்கி வைப்பதும் அரைவனைக்கு மற மறப்பதும் நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் ஒருவேளை பெண்கள் இந்த மாதாவிடை பெறாமல் இருந்ததால் நிம்மதியாக இருந்திருப்பார்களோ என்னவோ இது இந்திரன் பெற்ற சாபமும் பெண்கள் மாதாவிடை பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறதாக ஒரு கதை அந்த கதை அந்த ஆன்மீக கதை என்ன என்பதை பார்ப்போம் அதாவது ஒரு முறை குரு பிரகஸ்பதி இந்திர தேவன் மீது கோபம் கொண்டார் இதை அனுகூலமாக எடுத்துக்கொண்ட அரக்கர்கள் தேவலோகத்தை தாக்கினர் அப்போது இந்திர தேவர் தனது ராஜ்யத்தை விட்டே ஓடினார் இந்த காரியத்திற்கு ஒரு தீர்வு காண இந்திர தேவன் படைக்கும் கடவுளான பிரம்மனை அணுகினார் அப்போது பிரம்மா இந்திர தேவனிடம் உனக்கு உனது ராஜ்யத்தை திரும்ப கிடைக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு முனிவருக்கு நீ பணியிடை செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார் அந்த முனிவர் உனது பணிவிடை மூலம் மனம் மகிழ்ந்து போனால் உன் ராஜ்யம் மீண்டும் உனக்கு கிடைக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரம்மாவின் அறிவுரை கேட்ட இந்திரன் அந்த முனிவருக்கு பணிவிடை செய்ய துவங்கினார் அந்த முனிவரின் தாய் ஒரு அசுர இனத்தை சேர்ந்தவர் ஆகையால் அந்த முனிவர் அசுரர்களுடன் நெருக்கமாக இருந்து வந்தார் இதனை கண்ட அந்த முனிவர் அசுரர்களுடன் நெருக்கம் காட்டி வந்ததை அறிந்த இந்திர தேவன் அந்த முனிவரை கொலை செய்தார் முனிவர் அல்லது குருவை கொலை செய்வது மிகப்பெரிய குற்றமாகும் இதிலிருந்து தப்பிக்க மலரில் மறைந்திருந்து இந்திர தேவன் விஷ்ணுவை வணங்கி வந்துள்ளார் இந்திர தேவனின் வேண்டுதலை கண்டு மகிழ்ந்த விஷ்ணு அவரை காப்பாற்றுவதாக கூறினார் மேலும் அந்த குற்றத்தில் இருந்து தப்பிக்க அறிவுரையும் அளித்தார் அதில் இந்திரன் தனது சுமைகளை மரம் பூமி நீர் மற்றும் பெண்ணுடன் வகுத்து கொள்ள கூறப்பட்டதாக கதையில் கூறப்பட்டுள்ளது சாபத்தின் நான்கில் ஒரு பங்கு மரத்திற்கு வரமாக அளிக்கப்பட்டது அதாவது வாடினாலும் மீண்டும் உயிர் பெறுவதாக அந்த வரம் அளிக்கப்பட்டது அடுத்ததாக நீருக்கு அளிக்கப்பட்டது இதன் நீர் மற்ற பொருட்களை சுத்தம் செய்ய மற்றும் புனிதம் அடைய உதவும் என வரமளிக்கப்பட்டது அடுத்ததாக பூமிக்கு வரமாக அளிக்கப்பட்டது இதில் பூமி நீரின்றி வறண்டு போனாலும் மீண்டும் தானாக புத்துயிர் பெறும் என்பது அந்த வரமாக இருந்தது நான்காவதாக பெண்களுக்கு மாதா விடாயாக அளிக்கப்பட்டது இந்த வரத்தின் மூலம் பெண்கள் ஆண்களை விட மதிப்பு அதிகம் பெறுவார்கள் என அளிக்கப்பட்டது என அந்த ஆன்மீக கதையில் கூறப்பட்டுள்ளது நன்றி நண்பர்கள் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க எங்கள் சேனலுடன் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து இணையுங்கள் மற்றும் எங்கள் சேனலில் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் நன்றி வணக்கம்